ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாக்கும் வணக்கம் லன்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லெசி ஒன்று குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரி லெசி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராபெரி வந்து நல்லா கழுவி உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தயிர் போட்டுக்கிறேன் நம்ம மில்க்கை ஊற்றி நம்ம அடித்தோம்னா அது மில்க் ஷேக் அப்படி வச்சுக்கலாம் தயிர் ஊற்றி நம்ம பண்ணுறனால லெசின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ராபெரி அதுக்கப்புறம் தயிர் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை நம்மளோட இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்க்கரை போட்டுட்டு நல்லா அடிக்க வேண்டியது தான் அடிச்சிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்டியான ஒரு லிசி வந்து ரெடி இது வந்து குடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போது சம்மரும் வரனால நிறைய இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து பாடி கொஞ்சம் ஹீட் ஆகாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நான் அடிக்கிறேன் நம்ம கடையில் ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த ஜூஸ்லாம் வாங்கி குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி லேசி செஞ்சு குடிக்கும் போது ரொம்ப ஹெல்தி இதில் வந்து நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்கானிக் கேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பழமும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் பழம் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்ம செய்கிறனால ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி நம்ம வெளியே வாங்கிறது கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தி இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லன்ச் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கருவாடு தொக்கு பண்ண போகிறேன் நான் வந்து நெத்திலி கருவாடு வந்து வாங்கி வச்சுக்கேன் நீங்கள் யூஎஸில் இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஒரு ஏஷியன் ஷாப் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கருவாடு கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து ஏஷியன் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் நெத்திலி கருவாடு இது தொக்கு வந்து சா செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட தலையை வந்து தலை மட்டும் நான் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டு ஒரு சுடுதண்ணியில் போட்டு நான் வந்து முதல்ல அது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நான் ஊற வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் போது இதில் இருக்கிற மண் இதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து வந்துடும் சுடுதண்ணியில் நம்ம ஊற்றி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணும் போது இப்போ வந்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம தாளிக்க வேண்டியது தான் இது தொக்குக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ந கொஞ்சம் நிறைய தண் எண்ணெய் ஊற்றணும்னா அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நீங்கள் எந்த வே நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் இப்போது கடுகு போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பூண்டு கருவேப்பில் போட்டு முதல்ல ஒரு ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த பூண்டோட கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையும் இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இது நல்லா ஃப்ரை ஆன வந்து நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் வந்து நான் சேர்த்து வதக்க போகிறேன் தொக்குக்கு வந்து பொடியாக நறுக்கி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக வந்து கட் பண்ணி இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி போடலாம் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு வெங்காயம் இப்போ வந்து தக்காளி நான் போடுறேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அது வரையும் நம்ம வதக்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டேன் ரெண்டும் இப்போ வந்து மசாலாலாம் ஆட் பண்ணலாம் இதில் வந்து வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாத்தூள் உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் நாங்கள் வந்து காரம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவேன் அதனால் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலாவை வந்து இந்த கிரேவியில் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் அதாவது ஒரு சில செகண்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா இந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஊற்றி முதல்ல இதை மட்டும் கொதிக்க வைக்க போகிறேன் நான் அதுக்கப்புறமா தான் கருவாடு போட போகிறேன் முதல்ல இதுக்கு ஒரு கொதி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கருவாடு போட போகிறேன் இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குழம்பு மாதிரி நிறைய தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது தொக்குக்கெல்லாம் தொக்குக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் விடணும் 
ஏன்னா நமக்கு வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இது வந்து கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் எடுத்தவுடனே நிறைய ஊற்றிடாமல் பா முதல் வட்டு கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைனா கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தேவை அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போது இதை மட்டும் நல்லா தட்டு போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க வைக்கிற போகிறேன் மீடியமில் வச்சு அடுப்பு வந்து மீடியமில் இருக்குது இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த வாஷ் பண்ணி வச்ச கருவடை வந்து நான் போட போகிறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக கொதிக்குது இப்போ நான் கருவாடை போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு உப்பு பார்த்திங்கன்னா எடுத்தவுடனே நிறைய போட்டக்கூடாது ஏன்னா கருவாட்டிலே வந்து உப்பு இருக்கும் அதனால் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா தான் உப்பு போடணும் அது ஒன்று முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கருவாடை பண்ணும் போது நிறைய உப்பு போயிட்டோம் உப்பு போட்டோம்னா அப்புறம் சாப்பிடவே முடியாது இப்போது கருவாடு போட்டுட்ட பிறகு த மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து சுடுதண்ணியில் வாஷ் பண்ணலாம் அப்போ கொஞ்சம் வெந்திருக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் ஏன்னா இது வந்து குட்டி கருவாடு தான் சின்ன சின்னதாக இருக்கிறனால அது வந்து சீக்கிரமாக வெந்து போயிடும் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து இது வந்து எனக்கு போதும் நான் சாதத்தில் வச்சு சாப்பிட போகிறேன் அதனால் போதும் உங்களுக்கு இது இன்னமும் ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னமும் கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்ற வச்சுக்கலாம் எனக்கு இது போதும் ஏன்னா வந்து இப்போ உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எனக்கு பத்தலை அதனால் நான் போட்டுக்கிறேன் என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன் நான் உப்பு இந்த துக்கு நீங்கள் வந்து சாதத்துக்கு சாப்பிடும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வழக்கமாக சாப்பிட்ற சாப்பாடை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க இந்த தொக்கு பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அவ்வளோதான் கடைசியாக வந்து நான் கத் கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் அவ்வளோதான் ஒரு இது பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் எடுக்கும் இது உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் ஆகும் உங்களுக்கு சாதம் இந்த தொக்கு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இன்க்ரீடியன்ஸும் இதுக்கு கம்மி தான் இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு இந்த பேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லாத அரைக்கணுன்றதுக்காக சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ரொம்ப ஈஸி இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து தான் நான் வந்து அமேசானில் நான் வாங்கினேன் இந்த ஐட்டம் தான் உங்களோட நான் காமிக்க போகிறேன் இது யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு யூஸ் ஆகும் யாராச்சும் புதுசாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் எங்கிட்ட இயற்கனவே வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் இருக்குது இருந்தாலும் நான் அதை வந்து நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போது அது வாங்கி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக போகுது அதனால் நான் அதை வந்து தூக்கி போட்டுட்டு நான் புதுசு வாங்குகிறேன் இந்த வாட்ரு ஃபில்டரில் அட்வான்ஸாக என்ன ஃபியூச்சர் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது அது உள்ளே இருக்கிற ஃபில்டர் வந்து டூ மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது இப்போ புதுசாக வந்துக்கிற மாடலில் வந்து டூ மந்த் இப்போ நம்ம வந்து எப்போ போடும் டேட் வந்து மறந்துடும் டூ மந்தில் எப்போ போடுறோம்னு நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது இப்போ அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா இண்டிகேட் பண்ணும் நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் காமிச்சது ஸோ அதுதான் இதோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இங்கே வந்து டேபும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக ரொம்ப சைஸ் வந்து சின்னதாக இடம் அடைக்காமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அடுத்ததாக நான் வாங்கின பொருள் வந்து இந்த இது தான் குக்கர் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்கர் நான் வந்து அலுமினியம் வந்து நிறைய வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கடாயெலாம் வச்சுருந்த அலுமினியம் கடாயெலாம் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு வந்து நான் மாறிட்டேன் ஒன்றே ஒன்று நான் வந்து அலுமினியம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து குக்கர் தான் அதே தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அலுமினியம் இப்போ அதையும் நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து நான் வாங்கிட்டேன் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணேன் இதோட ரேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர் நான் வந்து த்ரீ லிட்டர் தான் வாங்கியிருக்கேன் எங்களுக்கு த்ரீ லிட்டர் வந்து போதும் அதனால் த்ரீ லிட்டர் மட்டும் நான் வாங்கியிருக்கேன் 
இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர் அந்த வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் டாலர் ஸோ அதுதான் இது தான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லோரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ பாய் பாய்